కోళ్ళ కోళ్ళల్లో ఏమిటి పూరి కోడి లేకపోతే జాతి కోడి అనేది మీరు ఎప్పుడైనా సరే జాతి అనేది ప్రతి జంతువులోనే ఉంటుందండి మనిషిగా మీకున్న అనుభవాలను బట్టి మీరు గుర్తించాలి దీంట్లో ఇది జాతి ఉంది నిర్దిష్టమైన పోలికలతోటి పరిపూర్ణమైన బాడీ కెమిస్ట్రీలతోటి ప్రతి కొన్ని జంతువులు మాత్రం కొన్ని బాడ్స్ ఉంటాయి మీరు గ్రహించాలి యూ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై దట్ పూరి కోడి ఆల్ టెల్ యూ సపోజ్ దన్ ఫిట్నెస్ అండ్ బాడీ ఫిట్నెస్ అండ్ బాడీ షేప్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఒక ఫైటర్ ఎలా ఉండాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఇది బలే ఉన్నాడ్రా ఇది బాడీ మంచిది ఇది బ్రూస్లీ ఇది బాడీ ఫిట్నెస్ అన్నీ బాగున్నాయి ఇది దీని స్పోర్ట్స్ మ్యాన్కి తయారవుతాడని ఎలాగ అనుకుంటారో ఇప్పుడు ఎంత పొట్టుడు మరగుజ్జుడు చేయకపోవచ్చు జనరల్ బాగా ఉన్నవాడు కూడా పని చేయకపోవచ్చు ఇంజ ఎందువల్ల వాడు సోమరిపోతు అయితే వాడికి స్వతహాగా నేను తయారవ్వాలి అలాగా పోలికలు కలిగి మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే జాతి కోడి అనే దానికి మీరు ఓహో ఇది షేప్ బాగుంది లేకపోతే దీని ఫైటింగ్ చూసినప్పుడు బాగున్నాయి ఈ రకంగా మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అదే మీకు జాతి ఆ పూరి కోడి ఒక సాధారణ కోడి అసాధారణమైనటువంటి మనిషి జాతి పుంజుతో మనం కలిపినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేటువంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాదండి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే డామినేట్ చేస్తారు మనం ఏ నెలలో ఏది చేసినా నెల కదా గిఫ్ట్ ఏది ఇచ్చినా ఆ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కదా అంటే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు మీరు అన్న దాంట్లోనే నేను సమాధానం చెప్తాను నేలలోనే ఏ నెలలోనే విత్తేస్తే అది పలసాయం బాగుంటుందని అంటున్నారు మీరు ఏ నెలలో విత్తేస్తే వచ్చేది మొక్క అదే కదా నేలలో నేలలో మొక్క వస్తుంది కానీ నేలను బట్టి పలసాయం వస్తుంది దాని యొక్క పోషక పదార్థాలను బట్టి ఆ చెట్టు ఎదుగుతుంది కాయలు కాస్తుంది హీల్డింగ్ ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ ఫెటలైటీ ల్యాండ్ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి సౌడు భూములు ఏ మొక్క వేసినా రాదు ఒకవేళ మొక్క వచ్చినా అది దేనికి పనిచేయ అలాగే మీ మీకు నేను చెప్పనక్కర్లేదు ఇంకా దానికి ఆన్సర్ కరెక్టే కాదా చెప్పండి కొన్ని కొంతమంది అదే మీరు అడిగిన దానికి హ్యాండిక్యాప్ అది హ్యాండిక్యాప్ హ్యాండిక్యాప్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి కొంతమందికి కాళ్ళు పని చేయొచ్చు కొంతమంది చేతులు పని చేయొచ్చు కన అవయవాలు అన్నీ పని చేయొచ్చు మనుషులకి అయితే ఈ కోళ్ళకి అయితే కాళ్ళు పని చేయకపోయినా చేతులు పని చేయకపోయినా బాడీ పని చేసిన ఉపయోగం ఉండదు మనుషులు అయితే మాటలతో ఏదో రకంగా చేసేసి ఏదో చేసేస్తారు పనిగాని ఇచ్చారు ఈ జంతువులు కదండి అందువల్ల అవి చేయలేవు అవి తొక్కలేవు సో హ్యాండిక్యాప్ పని చేయదు ఏ రకంగా పని చేయదు అనుకుంటున్నారు కొన్ని రకాలైన హ్యాండిక్యాప్ అయితే పనిచేయగలవు అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి కాలు పందాల్లో దెబ్బలు తగిలి కొంచెం పక్కకు వచ్చేలాగా పెట్టలు తొక్కగలదంటే ఓకే ఫైన్ ఏళ్ళు ఇలాగా కుష్టి వ్యాధితోటి ఉండే అంటే గ్రిప్ దొరకదు దానికి తాపత్రయం పడుతుంది సో తాపత్రయం అనేది ప్రతి మేల్కే ఉంటుంది గడిట్ సో ఏంటంటే మనం మనుషులు కనుక మనిషికి ఒక్కడికి ఆలోచన శక్తి ఇచ్చాడు కనుక యూ డిసైడ్ ఇట్ పూర్వం నుంచి ఈ రోజు వరకు అట్లాగే చేస్తాం నాలుగు ఐదు అయితే ఆరు ఈ ఆరులో రెండు కానీ మూడు కానీ మీకు పుంజు చేత తొక్కించుకోవడానికి మాత్రం వస్తాయి కానీ రాకపోవచ్చు అంటే ఎగ్ ఫార్మేషన్ టైం అయ్యింది అంటేనే ఏ జీవరాశి అయినా వస్తుంది తప్ప ఇప్పుడు ఆ ఉంది కలిసిమెలిసి అన్నీ ఉంటాయి దాని హీట్కి వచ్చినప్పుడే అది 
అవుతుంది మీకు రెండు అవి పరిపక్వంగా వచ్చినప్పుడు మీకు పనిచేస్తాయి అందువల్ల ఏంటంటే నాలుగు వేసినా ఆరు వేసినా రెండో మూడో మాత్రం గుడ్లు పెడతా తప్ప ఆరు పెట్టేవాడి ఆరిట్లని తొక్కదు జాతి పెట్టలు ఎప్పుడు కూడా అంటే మనం అధికంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పన్నెండు అలా పెడతాయి ఫెర్టిలైటీ కోసం ఆరోగ్యంగా గుడ్డు బా ఎగ్ బాగుండాలి అనుకుంటే మీరు పోషక పదార్థాలు మాత్రం ఇవ్వాలి పప్పు దినుస్ మొక్క వచ్చిన ఈ పెసలో మెనువులు ఇటువంటి అటువంటి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మీరు అటువంటి పోషక పదార్థాలని మాంసం వృత్తుల్ని మనం మనం ఏ విధంగా డైట్ తీసుకుంటామో మనం ఏ విధంగా మనం వృద్ధి చెందాలని అనుకుంటున్నాము సేమ్ ఇట్లకు కూడా ఏంటంటే మనం అయ్యేస్తాం నేను రెండింటి చేత పొదిగింతానండి లైఫ్ కోసం జాతి పెట్టలని కొంచెం ఏజ్ వస్తే జాతి పెట్టలను పెట్టేస్తాను తక్కువ ఒక ఆరు గుడ్లు ఏడు గుడ్లు అలా పెట్టి లైఫ్ స్పాన్ కోసం జనరల్గా పూరి పెట్ట దగ్గర పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే రెండు రకాలైన దాంట్లో లాభాలు ఉన్నాయి ఒకటి పిల్లలను బాగా చేయటం రెండోది పిల్లలు చేసిన తర్వాత అది లైట్ వెయిట్లో ఉండటం వల్ల పిల్ల మీద కాలేసినా అది ఇబ్బందిగా ఉండదు పిల్లకి ఇది పిల్ల మీద కాలేస్తే ఈ రెండు మూడు కేజీలు వెయిట్ ఉండటం వల్ల పిల్ల చచ్చిపోద్ది లేకపోతే అది హ్యాండిక్యాప్ అయిపోద్ది మార్పులు చేర్పులు అనేది వేరే విషయం ఎన్న ఎంత వరకు అనేది మీరు అడిగారు కనుక దాని గురించి నేను చెప్పగలను బ్రీడర్ అనేది మనం సెక్ ద సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా వినియోగించుకోవచ్చు అంటే మీ పోషక మీరు పోషించే విధానాలను బట్టి బ్రీడర్ కూడా ఆరు సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు ఏడు సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు నా దగ్గర తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉందండి ఇప్పుడు నిజకోవచ్చు ఏదైనా పోషక బట్టి మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుందండి మీరు తినే అవలక్షణాలు లేకపోతే మనం కొన్నాళ్ళు ఎక్కువ బతుకుతాం కొన్ని ఏ లక్షణాలు లేకపోయినా సత్తాలనుకోండి అది వేరే విషయం కాకపోతే జనరల్గా ఏంటంటే మనం తీసుకునే కొంచెం విధి విధానాలు ఈ డైటు లేకపోతే పోషక విలువలు లేకపోతే ప్లేసు నీట్నెస్సు అవన్నిటిని సకాలంలో సమపాళ్ళలో కనుక మీరు పాటించి దానికి రెగ్యులర్గా అన్ని చూడగలిగితే అది మీకు ఉపయోగపడే ఛాన్సులు ఎక్కువ ఎక్కువగానే ఉంటుంది తప్ప అది మీరు దాన్ని ఉపయోగించే పద్ధతిలో ఉపయోగించాలి ఒక బ్రేడర్ని అదే విధంగా సంవత్సరం పాటు మీరు పిల్లలు చేయించకూడదు జస్ట్ వన్ థర్టీ డేస్ టు ఫార్టీ డేస్ సంవత్సరం నాట్ సంవత్సరంలో ఒక మూడు నెలలు మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు సరైన పోష్ డైట్ అన్నీ కూడా బాగుండి మజల్ ఫిట్నెస్ మళ్ళీ బాగుంటే మీరు మళ్ళీ ఇంకోసారి సంవత్సరానికి అలా రెండు మూడు నెలలు గ్యాప్ ఇచ్చి వేసుకుంటాం వల్ల ఇబ్బంది ఏం ఉండదు అదేవిధంగా మీరు నాలుగు నెలలు కంటిన్యూ చేసేస్తే పుంజిపాడైపోతుందండి మీకు హై ఫెర్టిలిటీ యాక్స్ కూడా రావు రావండి రావండి పందాల్లోనే రావు మిథి మీరు సెక్స్ వల్ల రావు ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి వస్తాయి పోషక పదార్థాలను బట్టి కాళ్ళు బట్లు మనం ఇప్పుడు మనకి ఉన్నాయండి మనం ట్యాబ్లెట్స్ వాడటం లేకపోతే సరైన మంచి పోషక పదార్థాలు తీసుకుంటాం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాం ఆ పద్ధతిలో సకాలంలో మనం చేయగలిగితే పోతాయండి ఎక్కువైన తర్వాత కాళ్ళ కోడిపుంజు ఎప్పుడైతే భూమి మీద పడుకుందో ఇంకా కాళ్ళు బట్టల మీద 
అది ఇంకా బతికినా ఒకవేళ మీరు ట్రీట్ చేసినా అది పనిచేయదండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ దాటిన తర్వాత గుడ్లు పెట్టలేదంటే మీలో లోపం ఉండాలి లేకపోతే దాంట్లో లోపం ఉండాలి మీలో లోపం అంటే మీరు ఫీడింగ్ లేక లేకపోతే సరైన పుంజు లేక ఈ రెండు ఫీడింగ్ బాగుండి పుంజు బాగుండి అది గుడ్లు పెట్టలేదంటే దాని గుడ్లు సరి లోపల ఎగ్ ఫార్మేషన్ లేకపోతే అది ఇంక గుడ్లు పెట్టదు దాంట్లో లోపం అది ఈ గోఫ్రైట్ అది గుడ్లు పెట్టకపోతే గుడ్డు పెట్ట పొదగదు ప్రెగ్నెంట్ అయితేనే కానీ డెలివరీ అవ్వదు ఇది కూడా సేమ్ మెథడ్ అండి గుడ్లు పెట్టకపోతే ఇది పొదగదు శక్తి కదండి అట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ ఫండమెంట్ అదే సిస్టమ్ అండి అది నైజ్ అంది అండి తేను టైం ఎందుకంటే సంవత్సరం తర్వాత అన్ని తెలిసిపోతాయి స్పెర్మ్ ఉందా లేదా అనేది బాగానే ఉందండి మన వాళ్ళు అందరూ నాటుకోళ్ళు కూడా అదే పనిలో ఉన్నారు నేను చేయించనండి నేనేం చేయించట్లేదు నాకు అంత ఓపిక లేదు అక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ ఉందండి నాలంటోడికి వంద పెట్టలు ఉన్నాయి వంద పుంజులు ఉన్నాయి నాకు ఇంకా అవసరం లేదు ఐ డిలీట్ ఇట్ ఏమీ లేని వాళ్ళకి పెట్టించుకోవడానికి స్తోమత లేని వాళ్ళకి ఆ పెట్ట ఒకటి ఆడికి బంగారం నాలుగు గుడ్లు పెడితే మంచి పిల్లలు వస్తాయని భావించి చేసుకోవచ్చు రద్దులు అనేది చెప్పడం అనేది మీరు పాటించే లక్షణాలు మీరు ఎన్నుకున్న బాడ్స్ని బట్టి ఉంటుందండి మీరు మంచి పుంజు మంచి పెట్ట వేస్తే రద్దు చేస్తాం తక్కువ ఉంటుంది మీ దగ్గర బ్రీడింగ్ క్వాలిటీస్ లేకుండా ఉంటే రద్దు శాతం ఎక్కువ ఉంటుందండి జనరల్గా రద్దు శాతం అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎవరికైనా ఇప్పుడు నాకు కూడా కేఎస్ అన్ రాజు కూడా వంద పిల్లలు చేయితే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ వస్తే చాలా గొప్ప అండి బికాస్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ ఎంత ల్యాండ్ అంటున్నారు ల్యాండ్ చెప్పలేదు ల్యాండ్ చెప్పాలి కదా పనిచేయదండి సరిపోతుంది కంజెస్టెడ్ అయిపోద్ది రెండు రెండు ఎకరాల్లో రెండు వందల కోళ్ళకి సక్రమంగా సరిపోద్ది జీతాలు మేతలో కలిపి ఒక లక్ష రూపాయలు వద్దండి అంటే వాళ్ళు ఎస్ అన్న మార్కెట్ కాదు వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ టాక్సీని బట్టి ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందిని బట్టి గుడ్లు అమ్మేసి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారో పిల్లలు అమ్మేసి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారో సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్ వయసు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది అమ్ముతారో అసలు అమ్మకుండా వాటికి పూర్తిగా వయసు వచ్చి బాగా పెంచి రేట్ వచ్చినప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా ఫిట్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు రేట్ వచ్చింది రేట్ వస్తే యాభై వేలుగా వచ్చిన తర్వాత అమ్ముదాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు దీది వాళ్ళ యొక్క విధి విధానాలను బట్టి విధి విధానాలను బట్టి ఉంటుందండి మీకు చిన్నప్పుడు అమ్మేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళు భరించలేరు అసలు ఈ దీంట్లో రావాలి స్టార్ట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంత పెట్టుబడితో రావాలి సార్ అంటే మనం రిక్వైర్మెంట్ రూపాయి బిజినెస్ మనం చేస్తున్నాం అది రూపాయితో వచ్చి అది రూపాయి సేవ్ ఏం పెట్టాలా అది ఎలా రావాలి సార్ స్టార్ట్అప్ ఎలా ఉండాలి 
అలా కాదండి అలా మీరు ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు దీంట్లో అది ఒక ముందు పాయింట్ ఎంత ఖర్చు అనేది కాదు ముందు ఎంత పెట్టుబడి అనేది తీసుకో కాదండి ఎన్ ఇన్కమ్ తీసేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసేయండి ముందు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్నా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిజికల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత ఎఫర్ట్ చేయగలరు రోజుకి మీరు అసలు మీ మైండ్ ఎంతవరకు సెట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద మనీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు ఇంపార్టెంట్ మీ ఇంపార్టెంట్ అనేది దేని మీద మీరు ఫోకస్ చేయగలరా లేదా మధ్యలో వదిలేస్తారా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీని కొనసాగించగలరా లేదా మామూలుగా ఇది లైవ్ బోర్డ్స్ లైవ్ స్టాక్ ఈ లైవ్ స్టాక్ని మీరు ఎప్పుడూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దీన్ని అన్వేషించి మీకు ఫోకస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఏ టైంలో దీనికి ఏమొస్తుందో అనేది మీరు నిర్ధారించి మీరు దాన్ని గ్రహించే శక్తి మీకు ఉండాలి ఏమీ అనుభవం లేకుండా కోడంటే తెలియదు కుక్క అంటే తెలియనప్పుడు వీటి జోలికి రాకూడదు డబ్బులు ఉన్నాయి కదా పది కోళ్ళు మేపుతాం అనేది అవివేకం అయితే మీరు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ దీని మీద అవగాహన ఉండి అవగాహన లేకపోయినా అవగాహన ఉండే వ్యక్తిని చూసుకుని మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూర్చోపోయినా కనీసం పన్నెండు గంటలు పది గంటలు కూర్చుని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినందుకు ఇది రీజన్ ఉందా లేదనేది మీ అంతటా మీకు తెలియాలి తర్వాత ఈ లైవ్ అనేది ఈ లైవ్ స్టాక్ తోటి ఏంటంటే సకాలంలో మీరు మందులు ఎందులు అంటున్నారు నేను మందులు వేయను కనుక అందరూ వేసుకోవాలి దీన్ని మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితులని కూడా వాతావరణానికి సంబంధించినట్టుగా ముందు క్లీన్ నీట్నెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అవి అవి వేసే రెట్ట చాలా కలుషితమైంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేకమైన వ్యర్థ పదార్థాలతోటి షిట్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా మీరు చేసుకోగలిగితే కొన్ని జబ్బులకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అదే కాండ అది నాలుగు రోజులు తుడిసి పది రోజులు తుడిసి ఎక్కడ కోడి పూజను అక్కడ ఉంచేసి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇబ్బందులకి లోన్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవన్నిటిని అధిగమించి మీరు నెగ్గుకు రావాలి సార్ థ్యాంక్ యూ అండి